നമസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെയാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടിയത് എല്ലാവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് പരിഗണിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിന്റെ അന്വേഷണം കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും നീട്ടണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രജികുമാർ സയനൈഡ് വാങ്ങിയത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണെന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും നീട്ടാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രജികുമാറുമായി സംസാരിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസം കൂടി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജോളി ഇവർക്ക് സയനൈഡ് നൽകിയ ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരനും രണ്ടാം പ്രതിയുമായ എം എസ് മാത്യു മാത്യുവിന് സയനൈഡ് നൽകിയ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ പ്രജികുമാർ എന്നിവരെ താമരശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനും ചോദ്യം ചെയ്യലിനുമായി വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ആവശ്യമാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂടിയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അത് രണ്ട് ദിവസമായി ചുരുക്കി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെയാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടത്തായി പൊന്നാമറ്റം റോയ് തോമസിനെ ഭക്ഷണത്തിൽ സയനൈഡ് കലർത്തി നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് നിലവിൽ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തതും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതും റോയ് തോമസിന്റെ സഹോദരനും കേസിലെ പരാതിക്കാരനുമായ റോജോ തോമസ് ചൊവ്വാഴ്ച വടകര എസ് പി ഓഫീസിലെത്തി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു സഹോദരി രഞ്ജിയും ജോളിയുടെ രണ്ടു മക്കളും റോജോയ്ക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് മരിച്ച റോയിയുടെ സഹോദരനും പരാതിക്കാരനുമായ റോജോ പറഞ്ഞത് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തനിക്ക് മേൽ മുഖ്യപ്രതിയായ ജോളി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു സത്യം തെളിഞ്ഞതോടെ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും നീതി കിട്ടട്ടെ എന്നും റോജോ പറഞ്ഞു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ മൊഴി നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു റോജോ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ജോളി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും വസ്തു ഇടപാടിൽ ധാരണയിൽ എത്തണമെന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നായിരുന്നു ജോളിയുടെ ആവശ്യമെന്നും അതേസമയം തനിക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും എല്ലാം പുറത്തു വരട്ടെ എന്നുമാണ് റോജോ വ്യക്തമാക്കിയത് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് റോജോയെ വടകരയിലെ റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുക്കൽ നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് റോജോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത് സഹോദരി രഞ്ജിയും റോജോയ്ക്കൊപ്പം മൊഴി നൽകുന്നതിനായി എസ് പി ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ജോളിയെയും അവിടെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി റോജോയുടെയും രഞ്ജിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതായും സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു